Всем привет! В этом видео речь пойдет про то, как изготовить печатные платы с помощью 3D принтера и Некубик Мега Про. Давно откладывал это видео и вот наконец решил им заняться. Раз уж я купил 3D принтер с лазером, то надо бы попробовать изготовить на нем печатную плату. Может быть с этим принтером это будет намного проще и удобнее. Если просто попробовать положить медную пластину под лазер, то лазер не оставит на ней никаких следов. Поэтому я решил покрасить стеклотекстолит акриловой краской из баллончика, а затем сжечь лишнюю краску лазером. Лучше всего подойдет черная матовая краска для металла без всяких добавок. Это понятно как из общих соображений, так и из видео про тест лазера. Перед покраской нужно обезжирить поверхность. Можно использовать спирт или ацетон. Я решил использовать спирт, так как он не такой вонючий. Затем разложил текстолит на газеты и покрасил тонким слоем краски в один слой. Эта краска сохнет очень быстро, примерно за полчаса. Вот так выглядит текстолит после покраски. Получилась ровная матовая поверхность черного цвета. В качестве примера я решил изготовить печатную плату для умной шкатулки из прошлого видео. Переделывать шкатулку не буду, она и так хорошо работает. Просто решил выбрать такой пример. Разводку платы буду делать во Фрайцен. Принципиальная схема у меня уже была сделана в нем. Как видно, на плате уже есть все элементы, которые есть в принципиальной схеме. Остается только определиться, как их расположить и сделать разводку. Я выбрал толщину дорожки 1,2 мм. Напомню, что лазер в этом принтере выжигает BMP картинки с разрешением 10 точек на миллиметр. Размер платы должен быть 5 на 5 сантиметров, значит разрешение BMP картинки должно быть 500 на 500 пикселов. Я выбрал экспорт в SVG формат, так как это векторный формат и его можно увеличивать без потери качества. После экспорта Freising создает целую кучу разных трафаретов. Мне нужен первый с вот таким именем. Затем открываю этот SVG в Inkscape. Эта программа лучше освоить всем, у кого есть лазерный грабер. Я рассказывал про это видео про резку лазером по траектории. Теперь картинку нужно увеличить до размера 500 на 500 пикселов. Захожу в свойства документа, выставляю размер документа в пикселях и размерность в пикселях. Для того, чтобы картинка лучше выжигалась, нужно, чтобы в ней были только белые и черные пиксели. Поэтому сглаживание лучше отключить на этой же странице. Теперь увеличиваю размер самой картинки. Дальше можно выбрать экспорт в PNG формат, но тогда сглаживание опять появится. По-моему, это небольшая недоработка со стороны разработчиков Inkscape. Поэтому предлагаю выставить масштаб 100%, просто сделать скриншот и вставить его в Paint для дальнейшей доработки. Дальше нужно сделать инверсию цвета. Выделяю всю картинку, выбираю вот эту команду. Теперь лучше удалить вот эти точки. Я этого не сделал и дальше вы увидите, что из этого получилось. При сохранении в Paint нужно выбрать формат BMP24, а не какой-то другой BMP. Иначе принтер будет выжигать полностью черную картинку. Все, теперь у нас есть хорошая, полностью подготовленная для выжигания картинка с выключенным сглаживанием и без потери качества. Выставляю мощность лазер на 100%. Меньше ставить нет особого смысла. Высоту гравировки 57 мм. 
Переставлять разъемы на этом принтере вручную мне больше не нужно. Я сделал переключатель, и это очень удобно. Запускаю прожик. Во время любой гравировки лазером выделяется неприятный запах. Помещение нужно проветривать. Я бы не сказал, что воняет очень сильно, примерно так же, как при выжигании по дереву или картону. Одна печатная плата размером 5 на 5 см выжигалась 1 час и 23 минуты. На плате видны дорожки, с которых лазер не сжег краску. Остальная краска должна быть разрушена, ее можно как-то стереть. Пока что результат выглядит обнадеживающе. Теперь попробую стереть эту краску с помощью спирта и ватного диска. Вначале краска не стиралась, а затем стерлась вместе с дорожками. К тому же видно, что некоторые дорожки расположены криво. Видимо, плата немного сместилась при выжигании. Так что в любом случае нужно переделывать. Я оставил эту неудачную попытку изготовления платы, потому что на ошибках учится. И если вы решите сделать печатную плату у себя дома сами, то есть большая вероятность, что с первого раза у вас это не получится. Вообще изготовление печатных плат в домашних условиях это не так уж и просто. Особенно если вы хотите получить печатную плату заводского качества. В этот раз я закрепил текстолит на стольке термоклеем и результат получился лучше. Отмывать теперь буду водой и зубной щеткой. Вода не растворяет краску, а нажим через щетину щетки будет умеренной. Так что результат должен быть лучше. Для того, чтобы улучшить результат, купил новую белую зубную щетку с мягким ворсом премиум класса. Шучу, это самая дешевая зубная щетка из тех, что я нашел в магазине. Краска до конца оттираться не хочет, но ее осталось немного, возможно она сама отвалится в процессе травления. Если бы часть дорожек стерлась как в прошлый раз, то их можно было бы нарисовать перманентным маркером перед началом травления, но у меня ничего не стерлось, поэтому начинаю травить. Травить буду хлористым железом, обычно рекомендую сыпать 25 граммов железа на 100 мл воды. Скорость реакции зависит от температуры воды. В ванночке у меня горячая вода из водопроводного крана. Также можно сделать водяную баню. Если жидкость периодически помешивать, то реакция пойдет еще быстрее. В процессе одного из таких помешиваний краска, которая не хотела отмываться, отделилась сама. Теперь печатную плату нужно промыть в воде, чтобы смыть остатки хлористого железа. В 
Флористое железо можно слить в бутылку и использовать повторно. Вот так выглядит плата после травления. Как видно, с одной из дорожек краска все-таки отделилась в процессе травления, и часть дорожки вытравилась. В этом нет ничего страшного, такое иногда получается. Такую дорожку несложно восстановить, припаяв проводок сверху вместе разрыва. Обводки вокруг отверстий получились слишком тонкие. Это как раз потому, что я не закрасил отверстия. Краску буду стирать наждачной бумагой с зернистостью 400. Лучше взять более мелкую наждачную бумагу, но она у меня закончилась. Вот так выглядит плата после зачистки наждачной бумагой. Теперь нужно просверлить отверстие. Буду использовать бурмашинку. С непривычки первое отверстие просверлил криво. Последний раз я делал печатную плату сам больше 10 лет назад, еще когда учился в школе. С тех пор как-то обходился без изготовления печатных плат. Но еще с тех пор я понял, что это не простой, а отчасти творческий процесс, который требует определенной сноровки. Теперь дорожки нужно еще раз зачистить в местах, где просверлили отверстия, чтобы убрать медные заусенцы. Дорожки лучше залудить, так они станут толще, прочнее и через них будет проходить больший ток. Заодно и починю разорванную дорожку. Наношу на плату спиртовой раствор канифоли. Остатки канифоли нужно отмыть. Вот такая плата у меня получилась. Она получилась даже лучше, чем те, которые я делал раньше. Мой вердикт такой. Технология изготовления печатных плат таким способом вполне пригодна для использования. У нее даже есть ряд плюсов. Покрашенный текстолит можно заготовить заранее, а затем брать по мере необходимости. В отличие от утюжного метода и метода с фоторезистом, не нужно никаких лишних манипуляций с печатью трафаретов и их перенесением на плату. Так что этот метод в случае штучного производства печатных плат в домашних условиях может даже сэкономить вам время. А пока плата выжигается или травится, можно заниматься другими делами. Может быть даже сделаю какую-то интересную самоделку на печатной плате. Если вам известны какие-то интересные схемы, требующие изготовления печатных плат, напишите об этом в комментариях под видео. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.